ஹலோ கிருஷ்ணா நவனித் அதாவது டெமோக்ரஸி அப்படிங்கிறது ஒரு மக்களால நம்ம எல்லாம் உங்களை என்ன மாதிரி இருக்கிற மக்களால தான் வந்து கிரியேட் ஆயிருக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல நம்ம எல்லாம் ஓட்டு போட்டு ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் வந்து நம்ம தேர்ந்தெடுக்கிறோம் சோ நம்மள எல்லாம் வந்து ரூல் பண்றதுக்காக சோ இந்திய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து நிறைய வந்து சட்டங்களை வந்து இயற்றி இருக்கு யாருக்காக மக்களுக்காக இயற்றி இருக்கு சோ இந்த மக்களுக்காக இயற்றிய சட்டங்கள் சில நேரத்துல வந்து நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்காக நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு இதுல வந்து ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா அன்பார்ச்சுனேட்லி நம்மள நிறைய பேருக்கு நம்ம நிறைய பேசிக்கான சட்டத்திட்டங்கள் கூட தெரியாம இருக்கு அதாவது நம்மளுடைய அடிப்படை உரிமைகளை வந்து நிலைநாட்டுறதுக்கு என்ன சட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாம இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டீங்கன்னா ரோட்ல போறோம் டிரைவிங் லைசன்ஸ் வந்து வீட்லயே வச்சுட்டு போயிடும் சோ அங்க போய் ஒரு போலீஸ்காரர் வந்து அதை கேட்டாருன்னா நம்ம கையில வந்து நூறு ரூபாய் எடுத்து கொடுக்குறோம் சோ இந்த நூறு ரூபாய் வந்து அந்த இடத்துல அவசியம் தானா இதுக்காக என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள் வந்து இருக்கு ஒரு டிரைவிங் லைசன்ஸ் கொண்டு போலனா இதுக்காக என்னென்ன கவர்மெண்ட்ல ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்ம பொறுப்பு சோ அது என்னென்ன சட்டங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம வந்து இந்த செஷன்ல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் நீங்க குடிச்சிட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கும் போது உங்க நூறு எம் எல் பிளட்ல இருந்து தேர்ட்டி மில்லி கிராம் ஆல்கஹால் இருந்ததுன்னா போலீஸ் வந்து வாரண்டே இல்லாம உங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் இது எந்த சட்டத்துக்கு கீழே வருது அப்படின்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் செக்ஷன் ஒன் அந்த கீழே வந்து இந்த சட்டம் வந்து செல்லும் செகண்ட் என்னன்னு கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி படி எந்த ஒரு லேடியும் அதாவது எந்த ஒரு உமன் அவங்க வந்து சாயந்தரம் ஆறு மணில இருந்து காலையில் ஆறு மணி வரைக்கும் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது வந்து சட்டம் மூணாவது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியன் பெனல் கோட் செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ படி ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் வந்து நம்ம கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க போகும்போது எஃப்ஐஆர் வந்து எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா அவர் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ண நமக்கு உரிமை இருக்கு அவரு இதனால ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு ஒரு ஆறு மாசத்துல இருந்து ஒரு வருஷம் வரைக்கும் வந்து ஜெயில வந்து அவங்களை வைக்கிறதுக்கான சட்டங்கள் இருக்கு சோ இந்தியன் சாரீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் படி நீங்க ஒரு ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு போறீங்கன்னா அவங்க வச்சிருக்கிற தண்ணி அவங்களோட வாஷ் ரூம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல் பர்மிஷன் வந்து இருக்கு அஞ்சாவது லா என்ன பாத்தீங்கன்னா மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி எயிட் படி செக்ஷன் ஒன் நைன்டி நைன்ல ஒன் டுவெண்டி நைன்ல நீங்க வந்து வெஹிக்கிள் ஓட்டிட்டு இருக்கும் போது அதாவது டூ வீலர் ஓட்டிட்டு நீங்க வந்து ஹெல்மெட் போட்டுக்கணும் இதுவே செக்ஷன் ஒன் டுவெண்டி எயிட்ல ரெண்டு பேர் வந்து உட்காந்து போனீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே வந்து ஹெல்மெட் போட்டுருக்கணும் ஒரு பைக்குக்கு வந்து ரெண்டு பேர் தான் வந்து உட்காரணும் அப்படிங்கிறது வந்து லா சப்போஸ் வந்து நீங்க ரோட்ல போட்டு இருக்கும்போது போலீஸ்கார்ட்ட உங்களை நிறுத்தி உங்க கீ வந்து அவர் வந்து ஸ்னாச் பண்ணிட்டாருன்னா அது வந்து இல்லைகள் சட்டப்படி நீங்க உங்களுக்கு ஃபுல் பர்மிஷன் இருக்கு அவர் மேல வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஆறாவது லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப் டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் ஆக்ட் டூ படி ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு வந்து லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருந்தா அவங்களுக்கு பிறக்க போற குழந்தை வந்து லீகலா தான் வந்து இங்க வந்து கன்சிடர் பண்ணப்படும் அதாவது பிறக்கிறது பையனா இருந்தாலும் சரி பொண்ணா இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு வந்து அவரோட அப்பாவுடைய சொத்துல எல்லா ரைட்ஸும் வந்து இருக்கு போலீஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் படி ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் வந்து அவர் எப்பவுமே டியூட்டியில் இருக்கிற மாதிரிதான் வந்து சட்டம் வந்து சொல்லுது அவர் வந்து யூனிஃபார்ம்ல இருந்தாலும் சரி இல்லைன்னாலும் சரி பாதிக்கப்பட்டவர் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க வரும்போது போலீஸ்கார் வந்து அந்த கம்ப்ளைண்ட எடுத்து பாதிக்கப்பட்டவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் சோ அவர் வந்து அவரால ஹெல்ப் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லவே முடியாது ஏன்னா அவர் எப்பவுமே டியூட்டில தான் இருக்காரு மெட்டர்னிட்டி பெனிஃபிட் ஆக்ட் நைன்டீன் படி எந்த ஒரு கம்பெனிக்கும் வந்து பிரெக்னென்ட் உமனை வந்து கம்பெனி விட்டு வெளியே அப்படிங்கிற சொல்ற ஒரு உரிமை வந்து கிடையாது சோ இதனால வந்து இதனால யாராவது வந்து கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா சம்பந்தப்பட்டவருக்கு மூணு வருஷம் வரைக்கும் வந்து ஜெயில் போற சான்ஸ் இருக்கு இன்கம் டாக்ஸ் ஆக்ட் இந்த சட்டப்படி பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒருவேளை டாக்ஸ் வயலேஷன் அதாவது இன்கம் டாக்ஸ் எதுவுமே கட்டாம இருந்தீங்கன்னா அது வந்து வயலேஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கு இந்த லாவே சோ டாக்ஸ் கலெக்ஷன் ஆபீசர் வந்து உங்களை அரெஸ்ட் பண்ற எல்லா உரிமையும் வந்து அவருக்கு இருக்கு பட் அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வந்து கொடுக்கணும் நோட்டீஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உங்களை வந்து அரெஸ்ட் பண்ற ஃபுல் ரைட்ஸ் வந்து அவருக்கு இருக்கு சோ இதனால அவங்க எ
பிசிக்கல் அபியூஸ் இல்லைன்னா மென்டல் அபியூஸ் இது வந்து இருக்கிற பட்சத்துல ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் டைவர்ஸ் அப்ளை பண்றதுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு பதினோராவது லா என்னன்னு கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் நைன்டீன் படி எந்த ஒரு மேல் கான்ஸ்டபிளுக்கும் ஒரு லேடி வந்து அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு உரிமை கிடையாது உமன் போலீஸ் மட்டும்தான் ஒரு லேடி வந்து அரெஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒரு லேடி வந்து அரெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து போலீஸுக்கு ஒரு ஆறு மணிக்கு மேல சாயந்தரம் ஈவினிங் ஆறு மணிக்கு மேல காலையில ஆறு மணிக்குள்ள வந்து போக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அப்பீல் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் எல்லாமே அவங்களுக்கு இருக்கு சோ இன்கேஸ் ஆஃப் எனி சீரியஸ் கிரைம் அதாவது ரொம்ப அந்த கிரைம் வந்து ரொம்ப சீரியஸா இருக்கும் 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 பட்சத்துல அவங்களை விசாரிச்சு ஆகும் வாங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விதத்துல மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ரிட்டன் லெட்டர் வாங்கிட்டு மேல் போலீஸ் ஆபிசர் வந்து ஒரு லேடி வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் பன்னெண்டாவது லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேஸ் சிலிண்டர் பத்தினது அதாவது குக் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஒரு கேஸ் சிலிண்டர் வந்து வெடிச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா அந்த கேஸ் ஏஜென்சி அவங்க வந்து பாதிக்கப்பட்டவருக்கு ஐம்பது லட்சம் வந்து இழப்பீடு வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற வந்து விதி இது வந்து எது எதன்படி அப்படின்னா ஆஸ் பர் சிட்டிசன் கார்டர் இந்த வந்து இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் வெப்சைட்ல வந்து இந்த லாவை பத்தி மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பதிமூணாவது லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் எல்லாம் வந்து கிப்ட் கொடுக்கறத பத்தி அதாவது ஃபாரின் கான்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் எஃப் சிஆர்இ டூ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ படி ஒரு கம்பெனி வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கிஃப்ட் கொடுக்கற பட்சத்துல அது ஃபெஸ்டிவல் ஆக்டேஷனாவும் இருக்கலாம் இல்ல வேற ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் கொடுக்கறதா இருக்கிறோம் அது வந்து எதன் கீழே வரும்னா அது வந்து பிரைபரி கீழே தான் வரும் அது வந்து ஒரு லஞ்சம் கொடுக்கற மாதிரி தான் வரும் சோ இந்த ஒரு குற்றத்துக்காக ஜெயிலுக்கு போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் ஏற்படும் பதினாலு லா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஹெல்மெட் போடாம ரைட் பண்றது பத்தி தான் ஒருவேளை நீங்க ஹெல்மெட் போடாம பைக்ல ரைட் பண்ணி போலீஸ் கிட்ட மாட்டிட்டாங்க மாட்டிட்டீங்கன்னா நீங்க ஃபைன் பே பண்ணும் அந்த ஃபைன் பே பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு தடவை அதே நாள்ல நீங்க ஹெல்மெட் போடாம அந்த வண்டி ரைட் பண்ணி போலீஸ் கிட்ட மாட்டும் போது நீங்க அந்த பில் எடுத்து காட்டி நீங்க வந்து தப்பிச்சுக்கலாம் மறுபடியும் வந்து நீங்க ஃபைன் கட்டணும் அப்படிங்கிற ஒரு அவசியம் கிடையாது இது எதுக்கு கீழே வருதுன்னா ஆட்டோமேட்டிவ் அமெண்ட்மெண்ட் பில் டூ படி இந்த லா வந்து செல்லும் பதினஞ்சாவது சட்டம் என்னன்னா எம்ஆர்பி அதாவது மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் பத்தினது மேக்சிமம் ரீட்டைல் பிரைஸ் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் போர்டீன் படி எந்த ஒரு ஷாப் கீப்பரும் வந்து அவங்க அவங்க ஒரு ஒரு பொருள்ல பிரைஸ் டேக் இருக்கு இல்லையா அந்த பிரைஸ் டேக்கு மேல வந்து சார்ஜ் பண்றது வந்து சட்டப்படி வந்து குற்றம் பட் கன்சியூமருக்கு நம்ம வந்து அந்த பொருளை வந்து வாங்கும் போது பார்கெயின் பண்ணி அந்த அந்த பிரைஸ் வந்து லெஸ் பண்ண வாங்கக்கூடிய உரிமை வந்து நமக்கு இருக்கு பதினாறாவது லா என்னன்னு பார்த்தா ஆபீஸ் வந்து உங்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கறத பத்தி இப்ப வந்து ஒரு ஆபீஸ்ல வந்து நீங்க வேலை செய்யறீங்க அந்த ஆபீஸ் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பே பண்ணவே இல்லை உங்க கிட்ட இருந்து வேலை வாங்கிட்டு உங்களுக்கு பே பண்ணலனா உங்களுக்கு அந்த கம்பெனி மேல எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணக்கூடிய ரைட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் இது எப்ப ஃபைல் பண்ணணும்னா மூணு வருஷத்துக்குள்ளயே நீங்க வந்து ஃபைல் பண்ணணும் அந்த இன்சிடென்ட பத்தி அந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கு அப்புறம் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க அந்த அந்த இன்சிடென்ட பத்தி எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு பெனிஃபிட்டுமே கிடைக்காது நெக்ஸ்ட் சட்டம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாடகை வீடு பத்தது பத்தினது அதாவது நீங்க வந்து ஒரு வீட்டுல வந்து வாடகைக்கு இருந்தீங்கன்னா வீட்டு ஓனர் அதாவது லேண்ட்லார்ட் வந்து உங்களை வந்து வெக்கேட் பண்ண சொல்லக்கூடாது வித்வுட் கிவிங் பிரியர் நோட்டீஸ் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்காம வந்து உங்களை வெக்கேட் பண்ண சொல்லக்கூடிய ரைட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடையாது இது வந்து எதுக்கு கீழே வருது அப்படின்னா ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் நைன்டீன் பிப்டி எயிட் செக்ஷன் போர்டீன் படி இது வந்து செல்லும் சோ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையில டே டு டே லைஃப்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பேசிக் ரைட்ஸ் அண்ட் லாஸ் இதை பத்தி தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் சோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ இந்த சேனலுக்கு வந்து நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம இதே மாதிரி அடுத்த செஷன்ல வேற ஒரு டாபிக் எடுத்து டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் சோ அண்டர் தென் பை